വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കണ്ടേ മരണശേഷമല്ലേ അള്ളാഹുനെ കാണാൻ കഴിയൂ എന്ന് മുത്തിനിബിധങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഗുരു പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണാൻ പോവാൻ അതുകൊണ്ട് മരണം പേടി വരൂല സന്തോഷം തോന്നും അത് പ്രശ്നമാവില്ല എല്ലാ യാത്രയിലും എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടെ നബുദാബി എന്ന് എല്ലാ വ്യാഴ്ചയും രാത്രി പോരുന്നുണ്ട് പയറ്റ് കയറുമ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഇത് എന്തായാലും കോഴിക്കോട് ഇറങ്ങൂല അത് എവിടെയും തട്ടി തിരിഞ്ഞ് വല്ല കൊക്കിയൊക്കെ കയറും മരിക്കുന്ന ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരില്ല ഇനി തിരിച്ച് രാവിലെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ രാത്രി പോയാൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇവിടെ എത്തു ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികളും കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയും മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ചുള്ളിട്ടോ പേടിക്കണ്ട ഒരിക്കലും നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ എയർപോർട്ടാണ് പിന്നെ അള്ളാന്റെ ആകാശത്ത് കൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ഇങ്ങനെ അടി കാണുമ്പോഴേ റഹ്മാനായ റബ്ബെ ഇത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിന് പേടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഹജ്ജിന് പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാധുവായ മനുഷ്യണ്ട് അയാൾ മുതലാളിയാണ് പക്ഷെ ആകെ പ്രശ്നം ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീരിയസ് ആണ് തമാശ പറയില്ല സീരിയസ് ആണ് അദ്ദേഹം കണ്ണൂർ ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ കയറില്ല എപ്പോഴും ദ്വാരക്കാൻ പറയും അതെ ഹജ്ജിന് പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ പേടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എമ്പറേഷൻ തന്നെ പോവാ പേടിയാണ് ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ കൊച്ചിന് എമ്പറേഷനെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് പോവാം അതിനൊക്കെ പോകാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സാമ്പത്തികം ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ പേടി എന്ത് വെച്ചാൽ മരിക്കുന്നിട്ട് തോന്നുക അപ്പോ എപ്പോഴും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചാടാൻ കഴിയില്ല ഡോർ അടിച്ചാലേ ഒരു രക്ഷയില്ല എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കണ്ടായി പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാളെ കഥ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ മംഗലാപുരത്ത് ഒരാളെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനല്ലാതെ അതിന്റെ ഡോർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വെറുതെ വലിച്ചിട്ടിരിക്കുക എന്നല്ലാതെ അപ്പോ ഒരു തവക്കുലാണ് കെലിമ ചൊല്ലി ഇരിക്കുക അവിടെ പാട്ടും സിനിമയും കാണണ്ട അതിനൊക്കെ അവസരം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഓൺ എയർ അല്ലെ എന്റർടൈൻമെന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കാണാം നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ സിനിമയും ഹിന്ദി സിനിമയും ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കണം സെൽഫായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രീനുകളൊക്കെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ എവിടെയാണ് ഇപ്പൊ ആകാശത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം താഴെ ആ സമുദ്രത്തെ കിട്ടിയ മീനായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഡിന്നറായിട്ട് അവിടെ സേവ് ചെയ്യണ്ട ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മീനായിരിക്കും അത് തിന്നിട്ട് സിനിമയും കണ്ട് ചിലരൊന്നും മിന്നും ചെയ്യും ഏ ആ എവിടെ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ മറ്റാരുമല്ല ഈ ഫ്ലൈറ്റുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിടത്ത് അപ്പൊ ദിക്കറുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കെലിമ ചൊല്ലിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത് വന്നാലും റബ്ബെ ഞാൻ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരാൻ ഒരുക്കമാണ് അഹമ്മദില്ല ഒരു പേടിയില്ല പടച്ചവനെ ആ രീതിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വരും പടച്ചവനോട് സ്നേഹം തോന്നിയാൽ എന്ത് പേടിക്കും പൈലറ്റിന് എന്ത് രണ്ട് പൈലറ്റ് രണ്ടാ കൊറ്റാക്കായ എന്താ കാര്യം കൊല്ലം നടക്കുമോ എന്റെ പ്ലേറ്റ് കയറാൻ പേടിച്ച ഒരാളെ കഥ പറയാറില്ലേ മുമ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു എനിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ പേടിയാണോ നീ എന്തോടെ പേടിക്കണേ ഓരോരുത്തരെ അന്നം തീരാതെ ഒരു മനുഷ്യനും മരിക്കൂല എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലേ പറഞ്ഞോ എന്റെ പേടി അതല്ല നമ്മൾ ഈ പോണ പോക്കില് നമ്മളെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ അന്നം തീർന്ന നമ്മുടെ പൈലറ്റിന്റെ അന്നം തീർന്ന എന്താവും ആ പേടി കൊണ്ടാണ് സുഹാനല്ല അപ്പോ അതൊക്കെ തീരാം അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുള്ളൂ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ആകാശത്ത് കൂടെ പൊങ്ങി താഴെറങ്ങുന്നുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ലോകത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടും ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടും ജംബോ വിമാനങ്ങളും ജെറ്റുകളും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആകാശത്ത് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്ക ഈ നിമിഷം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ലക്ഷക്കണക്കിന് വിമാനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങാതെ ആകാശത്തുണ്ട് ഈ സെക്കൻഡിലുണ്ട് അല്ലെ ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ എടുത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഓരോ എയർ ട്രാഫിക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ നേമച്ചല്ല ഇതൊക്കെ പടച്ചതമ്പുരാന്റെ വലിയ കാരുണ്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ ആ കാരുണ്യത്തോടെ നമ്മൾ നന്ദി ചെയ്യുക പടച്ചതമ്പുരാനെ ഓർത്തിരിക്കുക കുന്ന് കയറുമ്പോൾ ലഭിതങ്ങൾ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പൊ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഹുബൂത്ത് താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോ അലഹദില്ല
പടച്ചവനെ ഇരുമ്പുകൾക്ക് ജീവൻ വെക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പരുവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നവനെ സുബാനക് നീ പരിശുദ്ധനാണല്ലോ നീ പരിശുദ്ധനാണ് സുബാനല്ലതി ഞങ്ങൾ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ റബ്ബേ ഈ വാഹനം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങുമായിരുന്നില്ല തമ്പുരാനെ ഇതൊരു ചെറിയ യാത്രയാണ് റബ്ബെ ഇത് തിരുവള്ളൂർ എന്ന വടകരക്ക് പോകുന്ന യാത്രയാണ് എന്നാൽ തന്നെയും ഒരു പക്ഷേ അഞ്ചാറ് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ യാത്ര നിന്നിലേക്കുള്ള യാത്രയായി മാറിയേക്കാം അത് പറഞ്ഞിട്ടായി പോണത് വടകരത്തല നീയത്ത് പോരാ വടകരത്താലെ നീയത്ത് മാത്രം പോരാ ഇതിന്റെ ഇടക്ക് ചിലപ്പോ പടശോന്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയേക്കും അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ യാത്രയുടെ ദ അതുമല്ലാത്ത അത്ഭുതമുള്ള ദുവായാണ് ഞങ്ങൾ പോവാ പടശോനെ പിന്നെ അവസാനത്തെ യാത്ര നിന്നിലേക്ക് തന്നെയല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ആക്സിഡന്റ് ആയി ഒന്ന് മരിച്ചെന്ന് വരും ഏതായാലും നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ടേ അതില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇതിനും തെറാപ്പി സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട വിഷയങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ മുമിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഈ റബ്ബുമായുള്ള അടുപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് ടെൻഷൻ എന്തിന് മണപ്പുറം ലോൺ എടുത്തിട്ടാ മുപ്പൊരു ചോദിച്ചു ഇനി എന്ത് ടെൻഷൻ മുമിനായ മനുഷ്യൻ എന്തിനാ എന്തിനാ ടെൻഷൻ മുമിനായ മനുഷ്യൻ റബ്ബുമായുള്ള അടുപ്പവും സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്തിനാണ് ടെൻഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ